പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ നടപടി ധാർമ്മികവും പക്ഷപാതപരവുമാണെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ആരോപിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രചരണ റാലി വ്യാഴാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചതിനാലാണ് അതുവരെ പ്രചരണത്തിനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചതെന്നാണ് മമത വിശദീകരണം നൽകിയത് എന്നാൽ ബംഗാളിലെ തൻ്റെ റാലി തടയാൻ മമതയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് മോദി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളിലെ നവോത്ഥാന നായകമാരിലൊരാളായ വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ പ്രതിമ തകർത്തത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നും എന്നാൽ പ്രതിമ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും യു പിയിലെ റാലിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെതിരെ മമതാ ബാനർജി രംഗത്തെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ധാർമ്മികവും പക്ഷപാതപരവുമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്കാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് പ്രചരണ സമയം ഇന്ന് വരെ നൽകിയത് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസരം ബി ജെ പിക്ക് നൽകുകയും എന്നാൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് അത്തരം ഒരു സമയം അനുവദിക്കാതെ ഒരു ദിവസം വെട്ടിക്കുറച്ചു ഇത് ആസൂത്രിതമാണെന്നാണ് മമതാ ബാനർജി ആരോപിക്കുന്നത് ബംഗാളിൽ അമിത്ഷായുടെ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായ അക്രമം സുദീർഘമാണെന്നും മമത ആരോപിച്ചു കൊൽക്കത്തയോട് അടുത്ത ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രചരണം മമത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രചരണം വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം വന്നതോടെ മമതയ്ക്ക് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് തുടർച്ചയായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതിനാലാണ് പ്രചരണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം നരേന്ദ്രമോദി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇന്ന് രണ്ട് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പോര് സംഘർഷത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെ മമതാ ബാനർജിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ബി ജെ പിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തൃണമൂലിന് സീറ്റുകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ താഴെ വരെ ആകാം എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ തൃണമൂലിന്റെ ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ തൃണമൂലിന്റെ കടുത്ത എതിരാളിയായാണ് ബി ജെ പി ഇടതുപക്ഷം വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ വോട്ടുമറികലിന് കാരണവും അത് തന്നെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ ബി ജെ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് വോട്ടാണ് ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത് അന്ന് ബി ജെ പി പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു വോട്ട് വിഹിതം ഇക്കുറി ഇടത് വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്നാണ് തൃണമൂലിന്റെ നിഗമനം വോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പതിന് മുകളിലായിരിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് തീരെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ചോളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തൃണമൂൽ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത